ലോണ് കേട്ടിയ പൊക്കി വിടാനൊക്കെ പിടയ്ക്കല്ലേ മാറ്റാം നീ എന്നോടാ ഒന്ന് പരുങ്ങുന്നേ എടുത്ത് മാറ്റണോ ചേടാ അതിന് താക്കോൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ചേടാ ഇത് വലിയ തൊന്തരമായല്ലോ എവിടെയാണ് കഴിവണോ നോക്കി പേടിപ്പിക്കാതെ വിളിച്ചോട് വേറെ എവിടെ വെച്ചാല് സംശയിക്കാതെ ആർക്കും വെക്കാം കള്ളമില്ല കപടമില്ല മന്ത്രമില്ല മായാജാലമില്ല ചവിട്ടിയ പിന്നെ നീ ഇത്ര നാളെ എന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് എന്താ അവിടെ അച്ചത് മായാജാലമില്ല ജോക്കർ ഒന്നാരാ വെച്ചത് ആ ഇവിടെ എന്റെ ഒന്ന് രണ്ടടിച്ചിരിക്കുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം കമ്പനിക്ക് പറ്റില്ല രണ്ടാം ഇടണം ഞാൻ കണ്ടില്ല അത് എന്റെ കുറ്റമില്ല കളിക്കുമ്പോ നോക്കിയിരിക്കണം ഞാൻ കണ്ടില്ല രണ്ടാം ഇടണം താൻ കളി നോക്കിയിരിക്കാതെ എന്റെ കുറ്റം വേണം രണ്ടാമത് കാണില്ലേ കൈ തുറോ നിന്നും അടുത്തോ ചന്ദ്രേട്ടാ ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ചന്ദ്രേട്ടൻ കളി കാണാൻ ഞാൻ കുറ്റമാ ഉള്ള കാശ് കളിച്ചു പോയപ്പോ കൊതിയെടുക്കൊട്ടി ഞാൻ കൊതിയെടുത്തുന്നു ചന്ദ്രുവിന് കാശ് പുല്ലാടാ ചന്ദ്രു കുടിച്ചും കളിച്ചും കളഞ്ഞ കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ നിന്റെ ഭാര്യ അവളുടെ അമ്മയെ വിലക്ക് വാങ്ങിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴേ ചന്ദ്രേട്ടോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മയുടെ കാര്യം വിട് നമുക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും വിലക്കെടുക്കാം ഏ തന്തയില്ല തരാന്നല്ലേക്കെ പറയുക അര മണിക്കൂറായി ഞാൻ ഈ കിടപ്പ് തുടങ്ങിട്ട് വിളിക്കാൻ പോയവനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഏ വഴക്കിനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ആ കൊച്ചാ അവനൊരു മൂരിയ അതല്ലോ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല ഏ വരണോണ്ട് മൂപ്പരെ കണ്ടില്ലെന്നാ തോന്നണേ എന്തേടാ അവൻ ഈ പാട്ടവണ്ടി ഇന്ന് ചവിട്ടി പൊളിക്കും എന്നാ പൊളിക്കടാ അല്ലേ എന്തേട്ടാ നേരെ എത്രയാന്ന് അറിയാം വിളിക്കാൻ വന്നിട്ട് വല്ലടത്തും വായി നോക്കി ഇന്ന് കാണും ആ താൻ ചന്ദ്രേട്ടനെ കഴിവറാവാൻ എന്ന് വിളിച്ചില്ലേ എന്നാ ഞാൻ ഈ ലോഡ് എടുക്കുന്നില്ല നിന്നെ നോക്കിക്കോ ചന്ദ്രേട്ടൻ ആരോടും കണക്ക് പറയണ്ട ചന്ദ്രേട്ടന്റെ സ്വന്തം വണ്ടിയാ ഇതൊരു ലോഡ് കുറഞ്ഞ വൈകുന്നേരം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ആ നക്കി നായരുടെ മുന്നി മോന്തേം കാണണം അതോണ്ടാ എന്റെ പൊന്നി ചന്ദ്രേട്ടനല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ആവൂല ഒന്ന് അനക്കണം അത് ഞാൻ ഏറ്റു അവിടെ ഭാസ്കര അബ്ദുല്ലേ ജോനെ എല്ലാം വന്നേ രക്ഷപ്പെട്ട് ഞാൻ വിഹാരിച്ച് ഇറങ്ങി പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇവൻ എന്നെ ചതിക്കുമോ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ പിടിക്കുന്നതായി വളയം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇവൻ അറിയാം കാറ്റുപോയി നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് ഇവന് ശരിക്കറിയാല്ലേ എന്തിനേട്ടാ കളിയാക്കാതെ ചെന്ന് തേർ മാറ്റിടാ ഈ ലൊഡാക്ക് വണ്ടി 
ഒരു ദിവസം മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്ന് ഓടിക്കണ്ടിട്ട് മരിച്ചാ മതി പണിയെടുക്കുന്ന കാശ് മുഴുവൻ പല ചാരായക്കടയിലും ഉച്ചീട്ട് കളിക്കാരനും കണ്ട വെടിയോ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ രമണി എന്നോട് ചോദിക്കും ചന്ദ്രേട്ടനും വേണ്ടേ നമ്മളെ പോലെ ഒരു വീടും ജീവിതം എന്നൊക്കെ ഇനി ചന്ദ്രേട്ടൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാവള് തുടങ്ങി രമണിയും വീടും കൂടും നിനക്കൊന്ന് മിണ്ടായിരിക്കണം ഇനി എന്താ വേണ്ടേ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു നോക്ക് അപ്പോഴേ എന്റെ സുഖം അറിയും എന്റെ തടി ഇവിടെ ആണെങ്കിലും പ്രാണൻ അവളുടെ അടുത്താ വയസ്സാകുമ്പോഴേ ഈ തടിയും ചുണയൊക്കെ അങ്ങ് മാറും ആരായിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കി തരാൻ ഉണ്ടാവുക അതിന് വയസ്സായെങ്കിലല്ലേ പിന്നെ ചന്ദ്രു ആർക്കും ഒരു ഭാരവും ഇല്ല ആരുടെയെങ്കിലും സഹായമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഗതി വന്നാൽ അന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും പിന്നെ വലിച്ചു വരവ് കുഴിയിലിട്ട് മൂടണം അതിനുള്ള മണ്ണെനിക്കുണ്ട് പിന്നെന്താ ആ മുതൽ 
മുതലാളിയോ അനക്കെത്ര വാപ്പേണ്ടറ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം തീയതി എന്റെ കുടിയിലെ ഉറുപ്പേ കൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞോരായി ഇന്നലെ വന്നോ വണ്ടിക്ക് പണി കഴിഞ്ഞ നേരല്ല ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം വർഷോ അതല്ല ചോദിച്ചത് ഉറുപ്പേ കൊണ്ട് ഈ വന്നോ ഇല്ല എന്റെ ഉണ്ടായില്ല ആ വണ്ടി കൊണ്ട് നമ്മൾ പോവാണ് കൊണ്ടുപോയോ അല്ല അപ്പൊ നീ എങ്ങനെയാടാ കയ്യ അത് മുതലാളി അറിയണ്ട വണ്ടിപ്പണി മാത്രമേ എടുക്കുന്നില്ല കൈത്തണ്ടയ്ക്ക് വിലയുള്ളടുത്തോളം കാലം ചന്ദ്രു ജീവിക്കും നീ ചൂടാവാതോ പിന്നെ മുതലാളി ചൂടാവുന്നതോ ഞാൻ നാടുവിട്ട് പോകുന്നില്ല പോയാ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ബുക്കും പേപ്പർ നിങ്ങളെ ഇല്ലേ പിന്നെന്താ കാശ് ഉണ്ടാവുമ്പോ തരും അതല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്കറിയാം കുറെ നാളായല്ലോ കേട്ടു തുടങ്ങിട്ട് ആ മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം കൂടെ തരാനല്ലേ അല്ല ഈ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം ഈ നമുക്കാണ് ബാക്കി ആ മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം കൊണ്ട് അനക്കൊരു കാര്യമില്ല അതും കൂടി നമ്മക്ക് എഴുതി തന്നാല് നമ്മളെ കടം പേടിയില്ലേ ഒന്നും വരെ കൂട്ടിക്കോ പിന്നെ മാസാമാസം കാര്യം ചോദിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരൂല ബുക്കും പേപ്പർ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരാം എന്റെ കയ്യിലിരുന്നാൽ എന്നെങ്കിലും ഇത്തിരി കായൻ ആവശ്യം വന്നാല് കൊണ്ടേ പണയം വെക്കാലോ ഇല്ല മലാളി അത് ഞാൻ തരില്ല നാളെ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വീണ് ചത്ത പെരുവഴി കിടന്ന് നാറരുത് എന്റെ അച്ഛനെ അടക്കിയത് ആ മണ്ണില്ല അവിടെ തന്നെ വേണോ എന്നാൽ എന്നാലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാളാ ഇരട്ടിക്കൊന്നുമില്ല ഇത് കുറെ ഉണ്ടല്ലോടാ കഴുവാറടാമൻ ചാവാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പൈസ കൊടുക്കല വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞാൽ ഒരു ചായ കുടിക്കല കൂട്ടി വെച്ചോ ചാവുമ്പോ കൊണ്ടുപോവാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചന്ദ്രേട്ടനോട് ഒരു വീട് വെക്കണം അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു മുറി ഒരടുക്കള അത്രയും മതി വീടൊക്കെ നമുക്ക് പണിയാടാ സമയാവട്ടെ ഏ സമയമെന്ന് പറഞ്ഞാ രമണിക്ക് ഇത് അഞ്ചാം മാസമാ അവൾ ആരാ മോളെന്ന് അറിയോ ചന്ദ്രേട്ടന് തറ കെട്ടിയ പിന്നെ അവള് ഇനിയിപ്പോ പെരപണില്ലെങ്കിൽ അവള് പണിമുടക്കി കളയോ വണ്ടിപ്പണി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും രവി പത്ത് രൂപയുടെ കാശ് വേറെ ഉണ്ടാക്കും ചന്ദ്രേട്ടന്റെ വണ്ടിക്ക് കേടില്ലാത്ത ദിവസം ഇല്ല വിറ്റ് കളഞ്ഞൂടിയാ മുതല് വിറ്റിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ അവന്റെ ഈ സ്വഭാവം കൊണ്ട് വേറൊരു വണ്ടിയില് ആരെങ്കിലും പണി കൊടുക്കോ ചന്ദ്രേട്ടോ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ഈ രവിയുടെ പെണ്ണിന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ആഴ്ചയില് രണ്ട് കത്ത ചെക്കന്റെ മോന്ത കണ്ടില്ലേ വെളുത്തമാവ് പോലെയാ അവക്ക് എത്ര മാസമായി അഞ്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലമൊന്നായില്ല അതിനുമ്പ് കൊച്ചായി അങ്ങനെ ആമ്പിള്ളാര് ചെലവിയണോട്ടോ പിന്നെന്താ സരള ചേച്ചിക്കും കാത്തൂനും മറിയാമ്മ ചേട്ടത്തിക്കും എല്ലാവർക്കും വയറ് നിറച്ച് പായസം എന്റെ മോളുടെ ഇരുപത്തെട്ടിന് സദ്യയും ഏ മോളോ അപ്പൊ പിറണേന് മുമ്പ് നീ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചോ മോളാണെന്ന് ആദ്യത്തെ മോളാ എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഞാൻ തുളസിയിലിട്ട് നോക്കി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മലർന്നു തന്നെയാ വീണത് തുളസിയില നുണ പറയില്ല എന്റെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്ന് രവിയേട്ടന് സ്വന്തം ഭാര്യ രമണി എഴുതുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അയച്ച കത്ത് കിട്ടി കാണുമല്ലോ കിട്ടി വന്നേ കിട്ടി അന്ന് തന്നെ മറുപടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച കാവിൽ ഉത്സവമാണ് സാംബശിവിന്റെ കഥാപ്രസംഗവും മൂന്ന് ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നെളുപ്പവും ഉണ്ട് രവിയേട്ടം വരണം കുഞ്ഞൂട്ടം കണിയേണ്ട പറമ്പി ഒരു പ്ലാവ് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പെരയ്ക്കുള്ള തടി മുഴുവനും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞ് രവിയേട്ടന്റെ മോള് കുറുമ്പ് കാട്ടി തുടങ്ങിയിട്
അവൾ എന്റെ വയറ്റിനുള്ളിൽ കിടന്ന്
എന്തായത് തമിഴന്മാരെ മടയെ കൊണ്ടുവന്നതാ ഇതോടെ വെച്ചോ ഇത് ശമ്പളം മുഴുവൻ ഞാൻ പറ്റിയതല്ലേ നമ്മൾ തമ്മിലുണ്ട് കണക്ക് ഇല്ലടാ എന്തിനേട്ടാ ബംഗ്ലാവണി ഞാൻ പോകില്ലേ ഇരിക്കട്ടെ തികയാതെ വന്ന ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിട്ടാ മതി ചന്ദ്രേട്ടാ ചന്ദ്രേട്ടന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമല്ലേ അത്യാവശ്യം കാശൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വെറുതെ എന്തിനാ ചന്ദ്രേട്ട ഇനിയും കടം മേടിച്ച് കൂട്ടണേ വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ തൊള്ള നിറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടെടുത്ത് വായി നോക്കി നിൽക്കാണ്ട് പാതിരാക്കി മുമ്പ് വീടെത്താൻ നോക്ക് ബസ് നോക്കി എന്നാ അന്ന് എന്റെ പോക്ക് നടക്കൂല അതിന് തോന്നാണ് എന്റെ വരവും പോക്കും വരുന്ന പോലെ ലോറിയിലും കയറി പോവാൻ നോക്കും ടൗണിൽ ചെന്നാ ഇഷ്ടം പോലെ ബസ് കിട്ടുമല്ലോ ആ ചാക്കോശന്റെ ലോറി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് കയറി പോയിക്കളാം ഓട്ടോ വരാൻ ഏ പെരമണി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം പോകുന്ന ഓട്ടോ ചന്ദ്രു വലിയ വിഷമത്തില അവൻ ഇങ്ങോട്ടല്ലടി പറഞ്ഞത് നീ കഴിക്കോട്ട് നോക്കി നിന്ന് അവൻ വേഗം വരുവോ ഇന്നലെ വരുന്ന് കരുതി കണ്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ പാതിരാത്രിക്ക് അറിയും കയറി വരിക ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എല്ലാ കൊല്ലം വാരനാട്ട് കൊച്ചു ഗോപാലിന് ഒരു ഓല പതിവ അത് കിട്ടാണ്ട് ഒരു അടി അവൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങില്ല മോളെ ദേ എഴുന്നെടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ വിളക്കുന്ന് കത്തിച്ചേ അമ്മേ ഇത്തവണ ചന്ദ്രേട്ടനും ഉണ്ട്
Ouais, dégueulé. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,
അവളെ ഈ വെള്ളമെങ്കിലും കുടി വിധി എന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കാണ്ട് എന്താ ചെയ്യ എങ്കിലും ഈശ്വര ഇത്രയും വലിയ ജാതി എന്റെ മോളോട് കാണിച്ചല്ലോ ഇനി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാലും എങ്ങനെ രവി പോയിന്ന് വെച്ചാൽ ആരുമില്ല എന്ന് കരുതണ്ട കുറച്ച് വെള്ളയപ്പ അങ്ങാടിലെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാ രവി പറഞ്ഞ ദിവസേ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ എന്നാൽ അവൻ അത് പിടിക്കില്ല അങ്ങാടിയിൽ ശങ്കരനായ കടയിൽ പോയി ചായ കുടിക്കും വരുമ്പോ ഇതുപോലെ ഒരു കൊതി കൊണ്ടുവരും അമ്മയ്ക്കും മോൾക്കും അപ്പൊ ഒരു തേങ്ങ ഇടുകയല്ലെന്നാ പറയണതല്ലേ അതെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് മരക്കഴുതെ അവന്റെ ഒരു ആലോചന പിന്നെ എന്തിനാടാ എന്റെ ചോറും തിന്ന് കള്ളും കുടിച്ച ഈ കുമ്പേം വെറുപ്പിച്ച് നടക്കുന്നത് അല്ല മുതലാളി കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലല്ല അവർക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പോ യൂണിയൻ മേപ്പുള്ളി കൊച്ചു വർക്ക് ചെയ്യാൻ അടുത്ത് യൂണിയനോ പോയി പണി നോക്കാൻ പറയടാ ഇതിലും വലിയ യൂണിയൻ പൊടിച്ചിട്ടുള്ളവനാ കൊച്ചു വർക്കി പിന്നല്ലേ മൂന്നാല് പേരുടെ യൂണിയൻ കാര്യം നാലഞ്ച് പേരേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അവര് വാശിയില്ല കൊച്ചു വർക്കിയോട് ഇറങ്ങിയാൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ കാലുമേ തന്നെ വന്ന് വീഴും അന്ന് തട്ടി വരെ ഏറാ ആരറിയാൻ വയ്യാത്ത യൂണിയൻ ആരാടാ കണ്ടംകോരന്റെ മോൻ കുമാരനാ നേതാവ് ഏത് തെങ്ങേന്ന് വീണ് ചത്ത കണ്ടം കോരന്റെയോ അതേ മുതലാളി എന്നിട്ട് നീയൊക്കെ ഇത്രയും നാളും അവരെയൊക്കെ വെച്ച് ഓർപ്പിച്ചു അല്ലേ അല്ല മുതലാളി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞൂടാ നോക്കി കണ്ടങ്ങ് ചെയ്യണം വല്ലോം പറ്റിയോടാ നീ വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനാ തരക്കാരോട് മുട്ടിയാ പോരെ വേലായ അടുത്ത് നിന്റെ നാക്കുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ സാരമില്ല ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോ വരുന്ന വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിക്കു ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുറാ തല്ലുകൂടിയാണെന്നൊന്നും ആശുപത്രി പറയണ്ട വെറുതെ പോലീസും കേസും വീണാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോടി എന്താണ് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവരും പോയി കേട്ടാ ോ അതെ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോഴേ തോന്നി ഇതിവിടെ പതിവാ വെട്ടുന്ന കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളവും കൊടുക്കും അതാ കൊച്ചു വർക്കി കൊറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടോ അവിടെ ചിലപ്പോ ആ അപ്പൊ കൊറേയൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഒരു ചായക്ക് കാശ് തരുവോ ജോലി എടുത്തു തന്നെ മുതലാളി ചായ നിനക്ക് ഒരു ഉടവുമില്ലല്ലോ ഇതായമ്മേ നല്ല മെഴുമെഴാന്നായിരിക്കണേ കണ്ണൊയ്ക്കല്ലേ മുതലാളി ജീവിച്ചു പൊയ്ക്കോട്ടെ ഇവരുടെ സമരമൊക്കെ തീർന്നോ എന്ത് സമരം 
അവർക്ക് രണ്ട് തേങ്ങ വേണം ഞാൻ കൊടുക്കരുത് എന്തിനും എന്റെ അടുത്ത് വരണം എല്ലാ ചെക്കൻ പറഞ്ഞു പറ്റിയത് ആ കുമാരൻ അവൻ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വന്നോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ രണ്ടു ദിവസം അവിടെ കിടക്കട്ടെ ചെറിയ പനിയുണ്ട് അതിനും ചെലവ് ചെയ്യാൻ ഈ കൊച്ചു വർക്ക് മുതലാളി തന്നെ വേണം ചെറിയ മീനിട്ടല്ലേ വാളയും തുളിയും പിടിക്കണത് ചില മനക്കണക്കളൊക്കെ കൂട്ടിട്ടാ അതെനിക്ക് അറിയാം പിന്നെ നീ ഇതുവരെ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ എന്താ വിളിക്കാന്നേ ഓ ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലം മൂന്നാലായി ആ വഞ്ചിക്കാരൻ മാപ്പിളെ പോലെ നിന്നെ ഞാൻ ചതിച്ചിട്ട് പോയൊന്നുമില്ല നിനക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വക ഞാൻ എന്നാ മുതലാളി എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോ അല്ല അതെന്തിനാടി നമുക്ക് രഹസ്യമായിട്ട് നീങ്ങിയാ പോരെ അതാ മുതലാളി കുഴപ്പം പലരും തോക്കുന്നത് അവിടെയാ ഈ രഹസ്യക്കാർക്ക് ഞാൻ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ കൊല്ലൻ കുട്ടപ്പനെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിപ്പിച്ചതാ ഒരു വെട്ടുകത്തി അതെടുക്കാൻ രാജമ്മയുടെ കൈക്ക് ഒരു ഉളുപ്പുമില്ല ജയിലും ഇപ്പൊ രണ്ടു നേരം ചോറാന്നാ പറയുന്നേ പിന്നെ രാജമ്മയ്ക്കെന്താ പോട്ടെ വേലായുധോ വിട്ടുപിടി എന്താ രാജമ്മേ വേലായുധന ഒരു ചോമ കൊച്ചുവർക്ക് മോലാലുടെ ചോറ് എല്ലിൽ ഇടയിൽ കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടവന് അത് എത്ര നാളത്തേക്കുണ്ടാവും കൈതക്കാടം മാത്തു മുതലാളി ആടേം ചക്കരയല്ലായിരുന്നോ എന്നിട്ടിപ്പ എന്തായി മാത്തു ചൊണയുള്ളവനായിരുന്നു ഇവൻ പേടിച്ചു തൂറി നമ്മുടെ ചത്തുപോയ റൈറ്റർ മുഹമ്മദിന്റെ നെടല് കണ്ട പറക്കണ ചെക്കനായിരുന്നു ഓ ഇപ്പം വലിയ കേടിയാത്രേ പോലീസിന്റെ കുപ്പായം കണ്ട ഇപ്പളും അവ സ്ഥലം കാലിയാക്കും വടക്ക് നിനക്ക് ഇതുവരെ എഴുന്നേറ്റ് പോകാറായില്ലേ നേരെ വെളുത്തപ്പ തുടങ്ങിയ ഇരിപ്പ കീറിയില് നോക്കാൻ പിന്നെ പുട്ടും കള്ളാരും കാണാത്തതല്ലേ ഞാൻ ഈ പേപ്പർ നോക്കിയായിരുന്നു നിനക്കിപ്പോ പണിയൊന്നുമില്ലേ പോയി നാളെ പോണം രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഒരു സുഖമില്ല എന്താണോ ഇവൻ പണിക്ക് പോവും രണ്ടു ദിവസം പോയാ പിന്നെ ഒരു മാസത്തേക്ക് മേലനങ്ങില്ല പിന്നെ ഈ കിറി നോട്ടോ തെണ്ടിത്തീറ്റിയാ ഓരോരോ ആൺപിള്ളർ വേല എടുത്ത് അന്തസായി ജീവിക്കണം ഇവൻ ഈ കുശുംബം പൗശന്യം പറഞ്ഞ് കവല നിരങ്ങണതായി ഇഷ്ടം ഈ രാജമ ചേച്ചിയുടെ നാക്ക് ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവാ എത്രയായി ഒന്നര രാജമ ചേച്ചി നല്ല പുഴമീൻ വേണം ഉച്ചക്ക് കൊണ്ടാ നല്ല വാള കൊണ്ട് തരാം രണ്ടു വർഷം പുട്ടൂർ ഇച്ചിരി കള്ളഞ്ഞെന്നേ മീൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോ കണക്ക് പറയാന്നേ ഗൗന്നംകുട്ടിയെ വേല രാജമ്മയുടെ അടുത്ത് വേണോ മീൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരുമ്പോ പുട്ട് നിന്നാ മതി കേട്ടാ ചേച്ചി ഞാൻ പോവാ കുറിക്കമ്പനികളൊക്കെ പൊളിയണം കേൾക്കണുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കമ്പനിയും പൊളിയോടാ അതിന് ഞങ്ങളുടെ കുറിക്കമ്പനി അല്ലല്ലോ ആ നാട്ടുകാരുടെ മുതൽ തട്ടിക്കാനും കരക്കാരുടെ കാശ് കൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാനും കൊച്ചുവർക്ക് വെച്ചൊരു വലയല്ലേ അവന്റെ ഒട്ടുക്കൊത്തൊരു പലിശയാണ് കേട്ടോ എങ്കിൽ പിന്നെ കടവും ചോദിച്ചു വരണം എന്തിനാ വേറെ വഴി വേണ്ടേ രമേശ ടൗണിൽ പോണുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി വല്ലതും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണം കേട്ടോ ഏ സൂക്ഷിച്ചോ രാമൻകുട്ടി പോലീസ് പറഞ്ഞു ബ്രാൻഡ് കച്ചവടം ഷാപ്പുകാരെ രണ്ടു ഉച്ചി കൊടുത്തതാ ആ അറിഞ്ഞ രാജമേനെ നാട് കടത്തും ഇടയ്ക്ക് വന്ന് അങ്ങേര് മോന്താറുണ്ട് പേടിപ്പിക്കല്ലേ ഏയ് നിങ്ങൾ പോയില്ലേ വാ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോ ഹലോ രവിയുടെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ അന്ന് ഞാൻ കണ്ടു എവിടെയാ നാട് നാടില്ല നീ പേരുണ്ടോ ആവോ ഉണ്ട് ചന്ദ്രൻ ചോദിക്കണതിൽ വിഷമം തോന്നരുത് രവിയുടെ കൈ കുറച്ച് കാശുണ്ടായിരുന്നെന്നും അത് തട്ടാൻ വേണ്ടി ആരാണ്ട് ചെയ്തതാണെന്നും ചിലർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്കിൽ ശരിയായിരിക്കും നാട്ടുകാർക്ക് എന്താ പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് രാജമേ പറ്റു വൈകിട്ട് തീർക്കാം തീർത്തേക്കണം എന്ന് പോ ഉടനെ ഇല്ല ഇത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോവും ഇവിടെ വണ്ടിക്ക് സ്ഥിരം പണി വല്ലതും കിട്ടും പണിയൊക്കെ കിട്ടും പുഴയിലും മണലല്ലേ കിടക്കണേ ടൗണിലേക്കുള്ള മണലും മുഴുവൻ ഇവിടുന്നാ പോണേ സണ്ണിച്ചന്റെ കൂടെ കൂടിക്കോ 
പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അവനാ ലേലം വിളിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് മുതലാളി വഞ്ചിപ്പരയിലുണ്ട് അതാ അവിടെ നീ അവളോട് പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ആളുകൾ കാണുമെന്ന് പിന്നെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും വിഴുങ്ങും ഇവറ്റകളുടെ ഡിമാൻഡ് കാണുമ്പോഴാ എങ്ങനെയുണ്ട് മോശല്ല വണ്ടിക്ക് കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടിയ കൊള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചോ അങ്ങനെയില്ല കുറച്ചു ദിവസം ചന്ദ്രു എന്നല്ലേ പേര് അതെ മണ്ണിൽ തരാം വല്ല പാർട്ടി കൊണ്ട് അടിച്ചു എനിക്കിവിടെ ആരെയും പരിചയമില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ലോൺ എടുത്തു ടൗണില് മാത്യു പോൾ എന്നൊരു ആളുണ്ട് ആരോട് ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞുതരും കോൺട്രാക്ടറാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ മതി ഓ ഇവൻ ലോഡ് കയറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ ോട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മനസ്സ് നൊന്ന് കഞ്ഞി വെള്ളം കുടിക്കാണ്ടിരുന്ന ഉള്ളിലൊരു ജീവനുണ്ടെന്നുള്ള വിചാരം വേണ്ട രവിയുടെ സാധനങ്ങളാ എല്ലാ ഇതിലുണ്ട് കുറച്ച് കാശുണ്ട് വീട് കെട്ടണമെന്ന് വലിയ ആശയായിരുന്നു അവന് അതിനുവേണ്ടി കൂട്ടി വെച്ചതാ കരയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ ഇത് കേൾക്കാണ്ടിരിക്കാനാ കുറെ ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരായിരുന്നേ എന്റെ രമണിക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവരുത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മോള് അവള് ജനിക്കുന്ന ഒരു ചെറ്റപ്പുരയിലാവരുത് രവിയുടെ ആശ അത് നടത്തണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പോവും എന്നാൽ ഈ കാശ് മോന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ട് അത് വേണ്ട കാശിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നാട്ടുകാർ അതൊക്കെ പറയുന്നു ചോറുണ്ടിട്ട് പോവാ വേണ്ട ഞാൻ പുറത്തുനിന്നു മോനെ പോണത് വരെ ഉള്ളതിൽ ഒരു പങ്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം ഒരു പായ വിരിക്കാനുള്ള ഇടം ഈ തിണ്ണേമിലുണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച് വണ്ടി തന്നെ കിടന്നോളാം അതാണ് ശീലം ഏയ് അസനെ ഒരു തുള്ളി എനിക്കും തരുവോ വല്ലാതെ തണുക്കുന്നു എന്റെ കാല അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ച 
ചന്ദ്രുന്നല്ലേ പേര് ഇത്തിരി തരുമോ എനിക്ക് ഞാനിമ്മുടെ വീട്ടിലാണോ കിടപ്പ് ഇല്ല വന്നില്ല നന്നായി ഈ നാട് കൊള്ളരുതാത്ത ചിരിച്ചും കരഞ്ഞും കാണിക്കുന്നവരെ ഒരിക്കലും നമ്പരുത് നിങ്ങളാരാ എന്നെ കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ ഒരു തെണ്ടി ഇഷ്ടം തോന്നുന്നവരുടെ ഒരു ചായക്ക് കാശ് ചോദിക്കും തന്ന വാങ്ങും തന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ നാട്ടുകാരാണോ ആ എന്ന് പറയാം കൈതക്കാടൻ മാത്തു എന്ന് പറയും ഇപ്പോഴാരും അങ്ങനെ വിളിക്കാറില്ല ഇന്ന് മേപ്പുള്ളി കൊച്ചു വർഗീരിക്കുന്ന വീട് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതെന്റേതായിരുന്നു എന്റെ വീടും അവനെടുത്തു കാലും അവനെടുത്തു സങ്കടം പറയല്ലേ കേട്ടോ ഒരു സങ്കടവും ഇല്ല മനസമാധാനേ ഉള്ളൂ കാരണം നല്ല പ്രായത്തിൽ കുറെ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ ഫല കിടക്കാറായ പോയിക്കോ കൊറച്ചാൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അധികം തങ്ങണ്ട ഈ നാടിന് ഒരു പേശകുണ്ട് പെട്ടാ പിന്നെ വിട്ടില്ല അട്ട പിടിച്ചത് പോലെയാ ബാക്കി പറക്കണം എന്നാലേ ബാക്കിന് വില ഉണ്ടാവും ഹറാം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ച് നാട് വിട്ട് പോകുന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ ദേവി മരിച്ചു അറിഞ്ഞോ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മനുഷ്യന്മാരെ മയ്യത്താവും അതിപ്പോ ഒരു പുത്തരിയാ അല്ല അതിന് ഈ ഇവിടെ പറ്റി നടക്കുന്ന എന്തിനാ അത് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണോ ഇത്ര കണ്ണിച്ചുറയില്ലാത്തവനാണോ നിങ്ങൾ ദേവിയുടെ എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ പെണ്ണും തള്ളയല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല അവിടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ അവന്റെ ഒരു ആശ താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് അത് ഞാൻ നടത്തി കൊടുക്കും അതിനു വേണ്ടിയാ കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ തങ്ങിയേ അല്ലാണ്ട് നാട് വിട്ടൊന്നുമല്ല വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഈ വിണങ്ങിയിരിക്കാ മോന്ത കണ്ട ചെന്നായിന്റെ മാതിരിയാ ഉള്ളു കൂട്ടികളുടെ എന്നിട്ട് പരപ്പണി തുടങ്ങിയ നീ തുടങ്ങി അതിന് കുറുപ്പി വല്ലതും വേണ വേണമെങ്കിൽ പറ വേണ്ട എന്റെ ഇവിടെ നല്ല പണിയുണ്ട് ഈ പെരേന്റെ പണി വലിയ ഹലാക്ക് പിടിച്ച ഇടപാടാ പിടിച്ചോടുത്ത് നോക്കൂല പിന്നെ വല്ലതും വേണ്ടി വന്ന എഴുതിയാ മതി കേട്ടാ അത് എന്റെ വണ്ടി എന്റെ വണ്ടിന്റെ വാട്ടിലേക്ക് പുതിയതാ പോട്ടേടാ ഏ എന്റെ മുട്ടാളത്തരൊന്നും നാട്ടില് വേണ്ടട്ടോ വല്ലോരും തല്ലിക്കൊന്ന് പോയാലറിഞ്ഞ നമ്മള് പോലും അറിയില്ല മോളെ 
പെരവണിയുടെ ചിലവ് രവിയുടെ സമ്പാദ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങാതിരോ അതൊന്നും പറയണ്ട രവിയുടെ പെട്ടിയില് പത്തയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതെവിടെ തീരാനാ ചന്ദ്രുവിന് സ്വന്തം അനിയനെ പോലെ ആയിരുന്നു അവൻ ഇത് അവന്റെ കടമയാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നത് ആളത്തിന് മുനിച്ചുണ്ടിക്കാരനല്ലേ ചന്ദ്രു വരുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നാവ് എടുത്തോളൂ നൂറ് ആയുസ രമണി ചായ വേഗം ചാക്ക് ഇതേ ചന്ദ്രേട്ട വന്നിട്ടുണ്ട് നിക്കാൻ സമയമില്ല പാലക്കാടിന് വൈക്കോൽ കൊണ്ട് പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോണം മരത്തിന് കാശു കൊടുക്കണം മരം വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ കാശു കൊടുക്കണം അയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കൊടുക്ക നാളെ വേണ്ടെന്നാവട്ടെ മുതലാളി രണ്ട് കിലോ അരി സമാനവും വേണം കാശുണ്ടോ അടുത്ത ആഴ്ചയില് കൊയ്ത്ത് തുടങ്ങുമ്പോ എല്ലാം കൂടി തരാം എന്നാ കൊയ്ത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയാ മതി ഇന്നലെ മുതൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല വേണ്ട കുടിക്കണ്ട മോൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് നടക്കട്ടെ കൊച്ചുവർക്കി പത്ത് തേങ്ങാ പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തേങ്ങയില്ല സമരം ചെയ്ത് തോപ്പിക്കാൻ പോണു കൊച്ചുവർക്ക് പണി കൊടുക്കലെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ എത്ര തെങ്ങുണ്ട് കയറാൻ അവന് വിവരം ഇല്ലാണ്ട് വിവരം കൂടിയിട്ടാ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുത്തൻ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി മിണ്ടിയിട്ടില്ല എന്നിട്ടൊരു പീറച്ചക്കൻ മുതലാളി മാപ്പാക്കണം അവൻ ഇനി ഒരു കുരുത്തക്കേടിനും പോവില്ല ഒരു പെണ്ണ് പെറ്റി കിടക്കണുണ്ട് അതിനിച്ചിരി കഞ്ഞിവെള്ളം കൊടുക്കാനാ അരിയെങ്കിലും താ മുതലാളി ഇത് വലിയ ഗതികേടായല്ലോ കഴിഞ്ഞോടാ നീ ബാങ്കിലേക്ക് പോയിക്കോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം ഈ തള്ളയ്ക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ കൊടുക്ക ശരി മാരാണി അടുത്ത തെങ്ങേറ്റത്തിന് പാർട്ടിക്കാരെയും കൊണ്ട് വരാൻ പറ മോനോട് ആ മോനെ രമേശ ഞാൻ മുതലാളിയോട് കുറച്ച് കാശ് ചോദിച്ചിരുന്നു നിന്നോട് വല്ലതും പറഞ്ഞോ ഇല്ല ദേ മുതലാളി വരുന്നുണ്ട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചോ നീ പോയില്ലേ ഇല്ല കാശ് വരാൻ പറ്റില്ല ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ഓശാരത്തിനൊന്നുമല്ല പണയം വെക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോണ്ട് പോവാ കാശ് വരാം നാളെ മുതൽ മണലെടുക്കാൻ പോവാ കൂലി തീർക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചിട്ട് തന്നാ എന്ന് സണ്ണിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞാ മതി നെഞ്ചു എടുത്തിട്ട് ആശുപത്രി പോയനാ എന്റെ അമ്മ സത്യം നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നലെ കാണാൻ തുടങ്ങിയതല്ല നിന്റെ തള്ളയെ പാമ്പ് കടിച്ച് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്നോട് കടം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയത് ഞാൻ മറന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല അയ്യോ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കണില്ല നീ ഓർക്കുകയല്ല ആ അത് ശരിയാ പാമ്പല്ല മുതലാളി പട്ടിയാ പട്ടി ഗോവിന്ദ എന്തോ എന്റെ സമയം മെനക്കെടുത്ത പോവാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കുറിപ്പണം അടയ്ക്കാനുണ്ടോ കടവത്തെ പണിക്കാർ അഞ്ചെട്ടാൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞായറാഴ്ച കൂലി തീർക്കട്ടെ എന്ന് ഇവറ്റകൾക്ക് സമയത്തിന് കുറിപ്പണം അടച്ചാൽ എന്താ കള്ളു കുടിക്കാൻ തോന്നിയ സ്ഥലം കാശുണ്ട് എന്താ ഇത് കിണ്ടി ഇത് നേരത്തെ പാടില്ലായിരുന്നു അതിനിടയിൽ എന്തിനാടാ ഒരു കള്ളക്കളി അതും കൊച്ചുവർക്കിയോട് അല്ലാതെ ഞാനത് അത്ര എവിടുന്നേലും മോട്ടിച്ച ആണോടാ ഏയ്യേ രമേശ ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപ കൊടു അല്ലാതെ പതിനഞ്ച് പോലെ മുപ്പത് രൂപ കിട്ടുക ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടെ അല്ലാതെ എന്താ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതെടുപ്പിച്ചോണം മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കിണ്ടിയും ചോദിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കില്ല അയ്യേ എന്നെന്ന് അതിന് കിട്ടില്ല ചോറെടുക്കാൻ പോകുമ്പോ ഇത് വീട്ടിൽ കൊടുത്തത് ശരി ഇനി ഇതൊന്നും ഇവന് എടുപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല
ചേച്ചിയോട് ചോറ് എടുത്ത് തരാൻ പറ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയും എനിക്ക് വേണമെന്നില്ല അപ്പനും ചേട്ടനും ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറുണ്ടെങ്കിൽ മതി എനിക്കൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല ചോറ് കൊണ്ടെല്ലാം വയ്യ രമേഷിന് തന്നെ കിട്ടിക്കോളൂ പിന്നെ ചോറ് കിട്ടിയാ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും അവിടെ ഇരുന്നോ അത്രയും നേരം എനിക്ക് കാണാല്ലോ നീ അകത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് കുറിയുടെ പിരിവുള്ള ദിവസ അതാ വൈകിയേ അതാ ഇത് ഇവിടെ തരാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എവിടെ നീട്ടി മണിക്കൂർ രണ്ടേ ഇത് ഞാൻ തരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഇവിടത്തെ ആണോ പിന്നെ കാലത്ത് വെള്ളം നിറച്ച് തിണ്ണമേ വെച്ചത് ഞാനാ പിന്നെ ഈ സാധനം കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇതിപ്പോ എവിടുന്നാ എന്താ ചിരിക്കണേ അല്ല കടുവേനെ കിടുവ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലായി ഇത് ഗോവിന്ദ മുതലാളിയുടെ അടുത്ത് പണയം വെച്ച കിണ്ടിയാ മോളിക്കുട്ടി
തുണയുള്ള ആമ്പിള്ളേരെ നാട്ടിലാഞ്ഞിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ നാവിക്കിട്ട് ചവിട്ട് കൊടുത്ത പിന്നെ മിണ്ടരുത് നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളുടെ ജോലി നോക്കണം നാളെ അവൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ കഴുത്തിന് വിട്ട് നാക്ക ആൺകുട്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ആരുടെ അടുത്ത് രാജമ്മേടുത്ത് അവൾ ആരാ മോള് അവളൊരാട്ടാട്ടിട്ട് അവന്റെ കണ്ണും തന്നെ ചുറ്റിപ്പോണ്ടാവും കളിക്കാകണ്ട ഒരു പെണ്ണേ നമ്മുടെ സണ്ണിച്ചൻ വിചാരിച്ചിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല സണ്ണിച്ചന്റെ അപ്പൻ സാക്ഷാൽ കുറ്റുവർക്കി മുതലാൾ വിചാരിച്ചിട്ടും നടന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ടല്ലേ എങ്ങാണ്ടൊന്ന് വന്ന ഒരു പീറ അവളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ പോണേ മൂക്കിന് താഴെ രോമം കളിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണാവൂല ചങ്കൂറ്റം വേണം ചന്ദ്രൻ അത് ഉണ്ടോ എന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത് പിന്നെ വടക്കനല്ലേ അഭ്യാസവും മയക്കുമന്ത്രം ഒക്കെ പഠിച്ചോനാന്നാ പറയുന്നത് തന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞേ വെറുതെ വായിത്തോന്നി പറയാ അഭ്യാസി എന്റെ ഒരു കൈ തടുക്ക അവനെ കൊണ്ടാവൂ ഇതു അഭ്യാസിക്ക് പൊണ്ണത്തടി വേണമെന്നില്ല തടിയുമ്പോക്കും കാഴ്ചക്കെ കൊള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഒരു മരിങ്ങ ആരോഗ്യത്തിൽ അവള് മോശമാണോ പത്തുനൂറ് വെട്ടുവെട്ടില്ല അവള് ഒരൊറ്റൊന്ന് ദേഹത്ത് കൊണ്ടില്ല എന്നാ കണ്ടിട്ട് പറയണ നാറി ഏതാണ്ട് പൊട്ടം മറ്റേ ആ ഇത് നല്ല കൂത്ത് അതിന് ഇവരെന്തിനാ ഇങ്ങനെ തുള്ളി കളിക്കണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യം കണ്ടിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ദൈവത്തിൽ കണ്ടിട്ടാ നമ്മൾ ദൈവണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലേ കണ്ടിച്ച ഒരു വീക്കൽ വീക്കലുണ്ടല്ലോ കൗളു മുറിഞ്ഞു ചോര ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരുത്തനും ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല മീശയും പിരിച്ചു വെച്ച് അടക്കുന്ന കുറെ നാരികളും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്താന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പോലും ഒരുത്തനും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് പതിനല്ലേ നേരം എന്താ വേണ്ടേ നിങ്ങൾ 
ഒക്കെ ആണുങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പരുത്തൻ ഒരുത്തം വന്ന് ചട്ടമിത്തരം കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ ഒരു പട്ടി ഉണ്ടായോ നാട്ടില് നാട്ടുകാർ ആണുങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയല്ലോ പണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ നീ ആ വഞ്ചിക്കാരൻ മാപ്പിളക്ക് ആ പോട്ടെ നിനക്കൊരു വീഴ്ച വരുമ്പോ ഈ വേലായുധനൊക്കെ തന്നെ കാണൂ അത് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി ഇത്രയും കാലം അവനിവിടെ വലസി ഇനി നടക്കില്ല ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു നീ ഒന്ന് മിണ്ടിയാ മതി കൊല്ലണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചു വിട്ടാ മതിയോ എന്റെ കരണത്ത് വീണ് അവന്റെ കൈ ഇനി പൊങ്ങരുത് നടത്തിച്ചു വന്നാൽ നൂറിന്റെ പെടയ്ക്കുന്ന ഒരു നോട്ട് എനിക്ക് നിന്റെ നോട്ടൊന്നും വേണ്ട മണലിടവ് ശവം പോകുന്നത് പുതുമയൊന്നുമല്ല വേലായുധിന് അതിനൊന്നും ഒരു പേടിയും ഇല്ല വൈകാഞ്ഞ് നീ അത് കാണും അന്ന് ഞാൻ വരും നീ ഒന്ന് സൽക്കരിച്ചാ മതി ശേഷാവുമെന്നാശയപ്രശ്നമല്ലേ ആകാശവും താഴെ ഭൂമിയാ ഇത്രയും കൊല്ലം ഇവിടെ ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് ആർക്കും വാക്കു കൊടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്
Beni istiyor. İndi bana yolun nerede değil mi? İlla. Çelabı bir çocuk mu kırılır? Hayır öyle. Nana torunga. Ben de talen diye. Ama kardeş poyek var. Benim bu kurtak. Oğlun nala mı tanıla oruyordu varınca. İri ki çayı da. Ben de. Chandrita. Oru karin çocuğa. Endi ne yapayım rajmi çeçi ne? Oo. Burada etti onu olsa. Ya bab. Sattı etti o de. Avre pağa. Vartanın perimatı oka kanda, payingri yan tonu. Chandrita ne polle? Anda, eni ki nalle orme anda. Endi var ne alın çiriki? Açınca bunlara mol ayırın. Ede aşin sadi çoğurku. Alın ki veere jadi karın öte işte anın arnya. Ede engel açın samay çoğurku. Naati poy vanna lordne, register ede olanı parni poy eda kari. Pinne el vanni illa. Anneşçüle. Anneşçü. Atam bir karın arnda parni da. Nona parni da. Parni tenda kariyim. Rajme çeçi kuri tette beti. Garpini yani narnya anna, açın nard bitte da. Cevi çirpunda nar karya. Perçon da ayda ana gelin sonda gündene konda da le. Nartar kendde parayım parlatte. Adet çapille erinu. İppa çay kadar irikinde paramba, rajmi çeçi dokya erinu. Atta nuru ayto kurtu orda, kocu var ki mallarla erdi vangya da. Chandraten, eni evre udruy kirda. Yaa narde mekte garanda bozulur. Naak ne lili andı bacı. Para inen bir lisans var. Benimle ne alatı onu varırım. Alangi inin golü orada değil. ഇവനെന്റെ <laughs> <laughs> <laughs> Çeçen de ammeye pol elle. Çeçen de inninle arayan da oranın gelerle. Ne inni oraya rabıdan kanıcı rondo. Çeçi. Çeçi. Yani bir sağdan ama da var. Da var ya hele. İbide vende. Uy odu paranya patilla. Çeçi de karı vekenam. Ne tadın kutu uçak gelin ki çoğurun darınam. Onu da yoğun uçun da puvullu. Ben yanına nakit ara. İvan koçu uçun da mondan ne. Kalı da kanın kudu yal vettanim. Açana kal keman. Krishna, bir uyarı yap. İri vatta tam atta vaysili, biri duyuyor mu? İnanla rala kayın o ki paranya. ഇങ്ങനെ ഒരു വൈഭവം എടുക്കില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണ് ഇനി എന്നും ഇവിടുന്നുണ്ടാ മതി നല്ല കറിയൊക്കെ വെച്ച് 
നല്ല നാട്ടിരി ചോറുണ്ണ ഇത്രയൂടെ ഇടട്ടെ വേണ്ട വേണോന്ന് ചോദിക്കാണ്ടാ കിട്ടു കൊടറി ഒരാണ് ഉണ്ണാനുണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വെക്കാനും വിളമ്പാനും ഒരു ഇതുള്ളു അവിടെ ഇന്നോട്ടല്ല രമണി ആ മെത്തപ്പായും തലവണ്ണം നിറയത്തി കിട്ടുകൊടുത്തേ ഊണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കിടക്കണം വേണ്ട എനിക്ക് പോണം അത്താഴത്തിന് ഇങ്ങ് പോര് ഇനിയിപ്പോ സൗകര്യമായില്ലോ തണുപ്പത്ത് വണ്ടി കിടക്കണ്ട ഞാൻ ഈ അറിയത്ത് ഒരു കട്ടിൽ മേടിച്ചിടാം അങ്ങനെയൊന്നും കിടന്ന എനിക്ക് ഉറക്കം പറയല്ല പിന്നെ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഉടനെ അങ്ങ് പോവും എന്ന് ഉടനെ പോണോന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത്തിരി കടമുണ്ട് അത് തീർത്തിട്ട് വേണം ചിലപ്പോ പോകുമ്പോ പറയാൻ പറ്റുന്നവരില്ല തോന്നിയ ഒരു പോക്കാ കേട്ടില്ലേ അവൻ പോവാന്ന് പിന്നെ പോണ്ട് നാഴി വെള്ളം കുടിക്കാൻ ആര് കൊണ്ടുതരുന്ന വിചാരം പെണ്ണുങ്ങളായാലേ കുറച്ച് കുത്തിയും പോതൊക്കെ വേണം അതെങ്ങനെയാ പൂങ്കണ്ണേരി തുറന്നല്ലേ സമയമില്ല ൂലിക്ക് തല്ലാൻ ആളെ വിടുമ്പോ മിടുക്കന്മാരെ വിടണം രണ്ട ഊച്ചാളികളെയൊക്കെ വിട്ടാലുണ്ടല്ലോ വിടുന്നവനും വരുന്നവനും തല്ലുകൊണ്ട് തൂറും ഞാൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല വേണ്ട എല്ലാ എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഞാൻ വണ്ടി കൊണ്ട് ഇതിലേ പോകുമ്പോൾ ആ തുപ്പുണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് നിർത്തിയേക്കും ഇന്നാളെ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു അടിയടിച്ചേ ഉള്ളൂ ഇനി പല്ല് മുപ്പത്തിരണ്ടും താഴെ ഇടും ഓർത്തോ പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം കുറേശ്ശെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലോ പൂങ്കണ്ണീര് ഇനി ഇവന്മാരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് എന്നോട് മത്സരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇന്നോ നാളെ ഞാനങ്ങ് പോവും പിന്നെ ഒറ്റയൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കിയാ പോവില്ല നല്ലോണം ജീവിച്ചു പോകാൻ നോക്ക് നാട്ടുകാരുടെ ഒരു കണ്ണുകടിയെ അമ്മയും മോള് റോട്ടിലിറങ്ങി തെണ്ടൂന്ന ചിലരോടൊക്കെ വിചാരം എന്താ ഒന്നുമില്ല നീ ഇതാക്കി എടുത്തേച്ച് വല്ലായ്മ വല്ലതും തോന്നണുണ്ടോ നിനക്ക് ഇല്ല പിന്നെന്താ നിനക്കൊരു ക്ഷീണം എന്റെ ഭഗവതി ഒരു ഏനക്കേടും വരുത്താതെ രണ്ടും രണ്ടോടത്ത് ആക്കി തരണേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് ആ കടവിൽ എവിടെയെങ്കിലും നല്ലതാ നിങ്ങൾ പേടിക്കാതിരിക്കുന്നു ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ രാജമയ്ക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് വാ രാജമേ രാജമേ ചോ ഇവളുടെ ഉടുക്കത്തൊരു ഉറക്കം രാജമേ നീ ആ വാതിലം തുറക്കുന്നു
നമ്മളെ പാപ്പച്ചൻ ടൗണിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാ സൗകര്യമായിട്ടൊരു സ്ഥലം കിട്ടാണ്ട് വിഷമിക്കായിരുന്നു നാളെ രാവിലെ തന്നെ കേട്ടി വിട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങി കയറി വന്ന് എങ്ങോട്ടാ നീ ആ വാതിലടഞ്ഞ് നിക്കാണ്ട് ഇച്ചിരി മിനിങ്ങാ മല തുടങ്ങി എടുത്തോണ്ടാ ഇതെന്താ സത്രോ അല്ലെങ്കിൽ വേശ്യാലയോ നിന്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കേട്ടടാ എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടു അനുഭവിച്ചും വളർന്നവളാ രാജമ്മ എല്ലാരെയും ശരിക്കറിയാം പോയി പണി നോക്ക് ഇപ്പൊ എന്തായി സ്വന്തം നിന്നെ അടിക്കണ്ടേടി നിനക്കൊരു ആപത്ത് വന്നപ്പോ ഞാനേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ഇപ്പൊ നാലാളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നീ എന്നെ കൊച്ചാക്കി നീ ചെവി ചന്ദ്രു നീ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട ഞാൻ ഇടപെടാനില്ല പക്ഷെ വില ഇതിനെ കല്ലങ്ങ് താഴെട്ടേക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെടുത്ത് വമ്പത്തിനം കാണിക്കുന്ന മോശമല്ലേ വില ഇതാ അല്ലേ തോന്നിച്ച നീ വലിയ ആളെന്ന് പോകണ്ട നീ ഇവളുടെ അടുത്തല്ലേ ആണത്തം കാണിച്ചത് ഞാനിങ്ങനെ പാത്തും പതിങ്ങി നിന്ന് കുഞ്ഞനം കുത്തുകയും കല്ലെടുത്തറിയൊന്നുമല്ലേ ചെയ്തത് കയ്യിൽ വെട്ടുകത്തിയും കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാ ചെകിട്ടത്തൊന്ന് കൊടുത്തത് ചോദിച്ചു നോക്ക് അത് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഊളത്തൊരുവായിട്ട് വന്നിട്ടല്ല തണ്ണിച്ചും പോവാൻ നോക്ക് അതാ നല്ലത് ചെല്ലടാ അപ്പോ എന്തായി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തോ അനുഭവിച്ചു ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ ആ എടാ കൊച്ചനെ നിന്റെ ചേച്ചിക്ക് നല്ല അടിയുടെ കുറവാ ഇപ്പൊ നിനക്കതല്ല അലയെ പിടിച്ചൊരു മൂക്കേറിട് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അയാൾ ഇവിടുന്ന് പോവാത്രേ ഈ നാടിന് എന്ത് കുഴപ്പാണാവും വേലയും പണിയില്ലേ നല്ല കാശും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ പോന്നൊരു പോട്ടെ നമുക്കെന്ത് ചെയ്തോ നടന്നില്ലെന്നേ ഞാൻ മുതലാളിനെ കാണാൻ ദേവസ്യ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ചന്ദ്രീനെ കണ്ടേ അവിടെ ഉണ്ട് ചന്ദ്രു എത്ര ദിവസമായി നീ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നിട്ട് രവി പോയെങ്കിലും ദൈവം എനിക്കൊരു മോനെ കൊണ്ടു തന്നു എന്നുള്ളൊരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് തെറ്റാ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് കാര്യം എന്താന്ന് പറ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല ചന്ദ്രുവിന്റെ കയ്യിൽ കാശ് വാങ്ങാനുള്ള പിന്നില്ലാതെ ഞങ്ങക്ക് ആരാ തരാള്ളത് ആ പെണ്ണാണെങ്കിൽ ദിവസം ചോറും കറിയും വെച്ച് കാത്തിരിക്കുക എന്താ കുമാര പിന്നെ എന്തൊക്കെ വിശേഷം ഓ എന്ത് എടീഷ ആന്തേ നീ എന്നെ കണ്ടറിയില്ലേ നിങ്ങളല്ല ഞങ്ങളെ കണ്ട അറിയാത്തെ ആഹാ മോനെ രാത്രി ചോറ് ദിനം പറഞ്ഞിട്ടാ 
ഒരുപാട് കളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തലവരി പോണേ കാശ് കുറേ വേണം കളിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല നമ്മുടെ നാടത്തണം അടുത്തോ മടുത്തിട്ടൊന്നും അല്ല പോണം നിങ്ങളെ തിരക്ക് ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു ആരാ എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ കടയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആരാന്തരു വല്ല പെണ്ണും കുട്ടിയും മാറ്റമാണോ പാപ്പട കഴിഞ്ഞപ്പോ മോനായോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും വന്നാ വണ്ടി വിറ്റിട്ടായാലും നിങ്ങളുടെ പൈസ വരും ഞാൻ വന്നത് കാശോദിക്കാനല്ല പാപ്പ മയ്യത്തായി കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അത്താഴം കഴിച്ചിരിക്കായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് രേമ്പക്കോ നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ് അറിയിക്കായിരുന്നില്ല പറ്റില്ല വണ്ടിയുടെ ബുക്കും പേപ്പറും ഞാൻ പിന്നെ വാങ്ങിച്ചോളാം ആണോക്കെ തന്നിട്ട് അതുണ്ടാവുമ്പോ മതി മരിക്കണതിന് മുമ്പ് വാപ്പ ഒരു കാര്യമോ പറഞ്ഞുള്ളൂ ചന്ദ്രുവിനെ ബുക്കും പേപ്പർ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു വാപ്പാക്ക് ആരാ മരിച്ചത് കരയ നാണിത്തള്ള പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും നോക്കി നടന്നില്ല 
അവളെ ആശുപത്രി കൊണ്ടോണം എനിക്ക് പറ്റുമൊന്നുമില്ല ഏ പറ്റില്ലെന്നോ പിന്നെ ആരാ കൊണ്ടുപോവാ ദേ കളിക്കാനുള്ള കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് വേഗം വണ്ടി കൊണ്ടു വാ അല്ലെങ്കിൽ അവള് ചത്തുപോകും നിന്റെ അമ്മയെ ചൂടാനായിട്ട് ആ ചൂട്ടുകാരങ്ങളടി ഗുരുവായൂരപ്പ ചന്ദ്രുവിന് കാണാനില്ലല്ലോ ആപത്തൊന്നും വരുത്തല്ലേ ദേ ചന്ദ്രു വരുന്നുണ്ട് വേഗം മോളെ കൊണ്ട അങ്ങനെ പോയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസമാധാനം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പിടികിട്ടി വാക്കിലും നോക്കിലും മാത്രമേ ഉള്ളി മൊരപ്പത്തരം പുറത്ത് കാണുന്ന പോലല്ല ഉള്ള അത് പട്ടുപോലെയാ രമണി എവിടെ കിടക്കുന്നത് ഏത് രമണി രാത്രി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ആ ലേബർ കേസല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട പ്രസവിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞേ കൊഴപ്പൊന്നും ഉണ്ടായില്ല മരുന്ന് വേണ്ടി വന്നില്ല ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കട തുറപ്പിച്ചു അതിനൊക്കെ മിടുക്കനാണല്ലോ പെൺകുട്ടിയാ ആദ്യത്തെ മോളാ ഞാൻ തുളസിയിലേട്ട് നോക്കി രവിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയാവുന്നു കാണണ്ടേ വേണ്ട പിന്നെ വെളുപ്പിനുള്ള വണ്ടിക്ക് ഞാനങ്ങ് പോവും കടയിൽ ആ ചെക്ക മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊച്ചമ്മ എന്റെ കൂടെ പോരും കൊച്ചമ്മയുടെ ജീവൻ കോഴിക്കൂട്ടില്ല പിന്നെ കഞ്ഞിയും തുണിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം വരണ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ആരാ ഉള്ളെ അതും ഉള്ള പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ രവിയുടെ പെണ്ണ് പെറ്റ് ഏത് നമ്മുടെ ചത്തുപോയ രവിയുടെയാ അതിനിപ്പെന്താ അത് പതിവുള്ളതല്ലേ പതിവുള്ളൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ മുഖച്ചായ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ കുന്നിലെ അമ്മണി ചേച്ചി ശങ്കരേട്ടന്റെ മോളും കൂടി കാണാൻ പോയിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞ വിശേഷമാ ചന്ദ്രു അവിടെ കാവലാ വെറുതെ അനാവശ്യം പറഞ്ഞ പരിസരത്ത് അവന് ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് രണ്ടു മാസം ആയുള്ളൂ രവി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരാറുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കെടുത്ത് കേട്ട കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കണില്ല ആ തള്ളിത്തിരി കേമിയാണെങ്കിലും ആ പെണ്ണ് പഞ്ച പാവ പാവങ്ങളല്ലേ കുഞ്ഞപ്പ കല ഉടയ്ക്കുന്നേ പിൻ 
പിന്നെ പേട്ടാ കുറിപ്പണം ഈ മാസ്റ്റർ നരക്കൊന്ന് ശരിപ്പെടുത്തി തരാൻ മുതലാളിനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോടാ നേരിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി നീ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് വരാൻ ഇത്തിരി വൈകുന്നു പറഞ്ഞേക്കാം ശരി ഇവന്റെ ഈ പോക്കത്ര ശരിയല്ലല്ലോ മാറിയില്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ മുട്ടിക്കും ഓ രമേഷിനായിരുന്നോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ രാമനാരുടെ അടുത്ത് ഗോപി ആയിരിക്കുന്നു ആ ചെക്കൻ എന്നെ കാണുമ്പോ ഒരു തരം ഇളക്കോ അതിന് ഇങ്ങനെ വഴി കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ ദേ എല്ലാവരും എന്നെ പോലെ അല്ല കേട്ടോ എന്റെ അടുത്ത് വേറെത്തരം കാണിക്കും എന്റെ അപ്പനോട് പറഞ്ഞ അവനുണ്ടാവില്ല അവന്റെ സൈക്കിളും ഉണ്ടാവില്ല ചട്ടം പേത്തര ഇത്രയും മോളിക്കൂട്ട കയ്യിലും ഉണ്ടല്ലോ എവിടെ പോയത് ടൗണില് പരീക്ഷ ഓഫീസ് അടക്കി ഒരു ചായ രാജമ്മോ ഓ ചന്ദ്രി ഇങ്ങോട്ട് വന്നോടി കാലത്ത് വന്നു മണലും കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും മണിക്കൂർ മൂന്നായി ഞാൻ അവനെ കാത്ത് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കരുത് മനുഷ്യര് എന്തേ അവിടുന്ന് പോന്ന പിന്നെ അവനൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല പത്ത് കാശും തന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയായാലും എങ്ങനെയാ നിങ്ങളുടെ മോള് പെറ്റിയടക്കുന്നതിന് അങ്ങേർക്ക് എന്താ ഇതിത്തിരി കടന്ന കൈ ആയിപ്പോയി ഭാരം മുഴുവൻ താങ്ങാൻ അയാളെ നിങ്ങളുടെ ആരാ അതിന് നിനക്കെന്റെ അത്ര വലിയ കണ്ണുകടി എല്ലാവരും പോലെ നീ തുടങ്ങിയോ എനിക്കൊരു കണ്ണുകടിയില്ല പക്ഷേ ഇത്തിരി നേരം നിറയും കാണിക്കണം ആ മനുഷ്യൻ കാറ്റത്ത് വീണ കരിയില പോലാണെന്ന് വെച്ച് മുതലാക്കുന്നതിന് ഒരു അതിരു വേണം നാട്ടുകാർ കേട്ടാ എന്ത് പറയും എന്തു പറയാനടി കൂടി വന്നാ പറയും ഞങ്ങൾ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അത്രയല്ലോ അത് ഞങ്ങളങ്ങ് സഹിച്ചടി അല്ലേ അവളോട് ഒരു നേരം നേറി ഞാനും വലിയ ആള് ഓരോത്തും കാവൽ ഉത്സവത്തിന് വന്ന ആനക്കാരൻ മാധവൻ ആനയും വേണ്ട പൂരവും വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് കൂടെ കൂടിയതല്ലേ മോളും ആ ചെക്കനെ സ്നേഹിച്ചു കൂടിയതല്ലേ ആ വിദ്യകളൊന്നും ജാനമ്മയ്ക്കും മോക്കും ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഈ മനുഷ്യൻ അതിലൊന്നും വീഴുന്ന ആളല്ല നീ ഒരു കൈ നോക്കിയോടി രാജമ്മേ എനിക്കെന്തൊരു കൊതിയാന്നോ ഒരാണിന്റെ പിന്നാലെ പുടവയും ചുറ്റി മുറുക്കി ചോപ്പിച്ച് കളിതമാശയും പറഞ്ഞ് ഉത്സവത്തിന് പോയാൻ എന്നെ എന്നെ ഒരു ഉത്സവത്തിന് കൊണ്ടുപോവോ വരും ആ വഞ്ചിക്കാരൻ മാപ്പിള വരില്ല വന്നാലും അടിച്ചതിനകത്ത് കേറ്റൂല ദുഷ്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല പെണ്ണ് പഴിച്ചതിലെ കുറ്റമുള്ളൂ പഴിപ്പിച്ചവന് ഒരു കുറ്റവുമില്ല കൊല്ലണോ എല്ലാറ്റിനെയും ചിരിച്ചോ അതല്ലേ കഴിയും എല്ലാവർക്കും മാനവൻ ജീവിതം പോയി കുടുംബം തകർന്നു എല്ലാരും ചിരിക്കായിരുന്നിട്ടും ഇവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചു പഴിച്ചുണ്ടായതാണെങ്കിലും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ജീവനോടെ തന്നാ മതിയായിരുന്നു അതും തന്നില്ല ദൈവം വേണ്ട നീ പോവാ ഗമ ഗമ ഗമ ഗമ ഗമ ഗമ ഗമ ഗമ ഗമ ഗമ ഗമ ഗമ ഗമ ഗമ ഗമ ഗമ ഗമ ഗമ ഗമ ഗമ
മണിക്കൂറായി കണ്ണാടി നോട്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് നീ പോടാ ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിൽ ഏതാണ്ടുണ്ട് കുറച്ചു നാളായി ഞാൻ കാണുന്നു പണ്ടങ്ങും ഇല്ലാത്ത ഒരുക്കവും വർത്തമാനത്തിനൊരു മയവും എന്താ കാര്യം ഞാനേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാ ആരെ ഒരു മോരിക്കുട്ടിയെ വായിക്കണ്ട നല്ല രസമുണ്ട് ചായക്കണോ അയ്യോ തീ കെടുത്തി വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പിട്ട് തരാം വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങാടിന്ന് കുടിച്ചോളാം കയറിയത് വേറെ കാര്യം പറയാനാ നാളെ രമണീനെ ആശുപത്രി നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം വരത്തില്ലേ വണ്ടിക്ക വണ്ടിക്ക് ഇത്തിരി പണിയുണ്ട് ബസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല വേണ്ട ഞാൻ വന്നാ വരാണ്ടിരിക്കുക നല്ലത് എങ്കിൽ എനിക്ക് പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാ ശല്യമായി ഒന്ന് നിന്നേ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ആ തള്ളേനെ ഇഷ്ടാ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഒന്നുമില്ല എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചും ആരോടും ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല രമണിയോട് നീ എന്റെ വായിരിക്കണ നല്ല വാക്ക് കേൾക്കണം അതിനാണ് ഈ വക ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചേച്ചി മൂരിക്കുട്ടിയാണോ മൂരിക്കുട്ടിയല്ല ഒരു കാഴ്ച കണ്ടാ തിരിച്ച് ചോദിക്കണമെന്ന് മോഹമുള്ളവർ ഇപ്പൊ ചോദിക്കണം രാത്രി പാത്രം പതിങ്ങി വന്നേക്കരുത് പൊയ്ക്കോട്ടെ ചേച്ചിയോട്ടുകൊടത്തിന് അങ്ങനെ 
മൂപ്പര് വന്നില്ലേ ആരാ ചന്ദ്രേട്ടനോ വന്നു മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പാവം നാട്ടുകാർ അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടുകാർ പറയണ എന്തിനാ നിന്റെ അമ്മ പറയിപ്പിക്കണതാ ഞാൻ എന്താണ് പറയിപ്പിക്കുന്നത് ചേച്ചി എന്ത് പറ്റിയുടെ മോനെ പോട്ടുടെ മോനെ അയ്യോ കണ്ണ മനുഷ്യന്മാരായ നന്ദി വേണം നന്ദി ചത്താലും ജനിച്ചാലും അവളല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഓ അവളിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് കൂരി പൊളിച്ചു പോയേനെ അവൾ ആരാ മോളെന്ന് അറിയാമോ അറിയാം മറ്റു പലരേക്കാളും ഭേദമാണ് അവള് കേട്ടോടി ഈരിയും പാമ്പും പോലെ ഇരുന്നതാ ഇപ്പൊ കണ്ട അങ്ങനെയാ മിടുക്കുള്ള പെങ്കുട്ടോളും ആസത്ത് നാശം പിടിച്ചത് എന്റെ വൈറ്റ് ജനിച്ചുള്ളു അവളുടെ ഒരു സോഫം പൗഡർ നാശിച്ചവള് വരട്ടെ കോട്ട് അവള് എന്നോടെ കളിക്കുന്നതല്ലേ ആ തള്ള എന്റെ അടുത്ത് വരാതിരിക്കില്ല തുപ്പം ഞാൻ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കള്ളക്കരച്ചില് നിന്റെ ആരാടി ചത്തെ നീ എന്തിനാ വലിഞ്ഞവർ പോയതങ്ങോട്ട് വേറെ ആരെയും കാണാനല്ല ആരെയും വലവീശി പിടിക്കാനല്ല ആ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ട എന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു പോവും നിന്റെ പഴയ സ്വഭാവം നല്ലത് ഈ കണ്ണീരും കഴിയും നിനക്ക് ചേർച്ചയല്ല എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കല്ലേ ആരെ ഇയാള് ഞാനോ ഞാനൊരു പെണ്ണ ഒരാണിന്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കാൻ തല്ലുകൊള്ളാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്നെയും കൊണ്ടുപോ പഴയ സൂക്കേട് വീണ്ടും തുടങ്ങിയോ പ്രേമം എനിക്ക് പ്രേമം കേൾക്കുന്നതേ കലിയ എന്നോടും നീ ആ ശീല അവധിയോ തിരിച്ചു പോകാറായപ്പോ എന്താ മനസ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല നാട്ടിലേക്ക് എന്ന് പോകും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളില് ഇനി നേളണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വൈകും തോറും പെട്ടുപോകും എന്നെ കണ്ടില്ലേ വയനാട്ടിൽ ഒരു പെങ്ങള് താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് വിളിക്കും അവിടെ വീട്ടിൽ ഒരാളില്ല അളിയും പട്ടാളത്തിലാ എന്നാലും പോവാൻ തോന്നുന്നില്ല കത്ത വരെ ഒരുത്തിനും ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയും കൂട്ടുകളൊന്നുമില്ലേ മറന്നതാത്തൊരു കാര്യമാ എന്നും ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരിക്കും എന്നാ കരുതിയത് അല്ല ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കൂന്നല്ല വല്ലയിടത്തും കിടന്ന് ചത്ത് നിറയെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാതിരിക്കാനെങ്കിലും വലിച്ചു കുഴിച്ചു മൂടല്ലോ ഇനി ഇപ്പോ ടൗണിൽ നിന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാർ വരണം അതും അവർക്ക് തോന്നിയാൽ കിടന്നോ കിടന്നോ അതൊന്നും ആലോചിച്ചാൽ ഉറക്കം വരില്ല ഞാൻ പേടിച്ചൊന്നുമില്ല 
പിന്നെ ചേച്ചി എന്തേ എല്ലാരും പള്ളി പോയിരിക്ക ആ ഇറച്ചി അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോവാ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞു പോവാ
എന്തിനായി പാവം ചെക്കൻ ഇങ്ങനെ തല്ലുന്നേ നീ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ആരും ആയിട്ടല്ല കണ്ടിട്ട് സഹിക്കുന്നില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം കാര്യം എന്താന്ന് പറ പറയാൻ മനസ്സിലാക്കലോ എന്നാ ഇനി ഇവനെ തൊടാനും പറ്റില്ല പിന്നീന്ന് കുത്തിയ കുത്തിയവനെ തട്ടിയിട്ടേ ചന്ദ്രു ചാകു അത് ഓർത്തിട്ട് വന്നാ മതി പെൺകുട്ടി നമ്മടെയാ മാനക്കേട് വന്നുപെട്ട പിന്നെ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യുണ്ടോ പിന്നെ മാനക്കേട് മേപ്പുള്ളിക്കാരുടെ പെട്ടി പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാനക്കേടും പ്രശ്നമല്ല നീ പൊടിയാ പുറത്ത് അവള് ഗുണദോഷിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ചവിട്ട് ഇവിടെയല്ലേ മേപ്പുള്ളി കൊച്ചുറക്കി മോനും അങ്ങാടി കിടന്ന് പട്ടിയെ പോലെ തല്ലു കൊണ്ടിട്ട് നീ ഒക്കെ ഞാനങ്ങ് ക്ഷമിച്ചേ ക്ഷമിച്ചത് നാണം ഉണ്ടോടാ നിനക്കൊക്കെ നീ ഒക്കെ പോയി അവന്റെ മുതലാളി എന്നെ അത്രക്കങ്ങ് കൊച്ചാക്കണ്ട പുഴക്കടവിൽ ശവം പൊങ്ങുന്ന ഒരു പുതുമയൊന്നും അല്ല ആ പൊങ്ങും പൊങ്ങുന്നത് നിന്റെ ശവമായിരിക്കും മുതലാളി എന്താടാ കട പൂട്ടി ആ രാജമ്മ അങ്ങാടിൽ ഒന്ന് പൂരപ്പാട്ടാ ഷോ ചെയ്ട് അടച്ചുപോയി മുതലാളി മോളെ കുറിച്ച് പറയാത്ത ചീത്ത ഒന്നുമില്ല നാണക്കേട് ആളുകളൊക്കെ കേട്ട് നിന്ന് ചിരിക്കുക മുതലാളി മുതലാളി ഒരു വാക്ക് വിണ്ടിയാ മതി ഞാനവിടെ ജീവനോടെ തീലിട്ട് ചൂടും അതിനെ ആൺപിള്ളാര് വേറെ വരും ഇല്ലേ 
ഏറ്റവും തടിയും കാരിപ്പുഴ കുഞ്ഞാലു രാവത്തിനെ കൊന്ന കേസിൽ ദിപ്പ് ഇറങ്ങിയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളെ ചുരുളിപ്പരമു മറ്റയാള് പുതുമുഖാണല്ലോ ഏതായാലും രസമായി ഇന്നിവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും അടക്കട്ടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രസം വേണ്ടേ സ്വന്തം മോളെ മര്യാദയ്ക്ക് വളർത്തട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എല്ലാവർക്കുള്ള ആണുങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ കൊച്ചിനെ കൈ വളർന്നു കാല് വളർന്നു നോക്കി വളർത്തണതാ പിള്ളേരല്ലേ അങ്ങനെ കരുതിയ പോരെ അയാൾക്കും എന്റെ മോനെ തല്ലി നാശമാക്കണോ ആ മനുഷ്യൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കൊന്നേന് എന്താ കുഞ്ഞപ്പാജമേ ചന്ദ്ര ഇവിടെ വന്നു ഇല്ല കരിപ്പുഴ കുഞ്ഞാലും പലം ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വേഗം മാറുന്നതാണ് നല്ലത് ഏത് കുഞ്ഞാലും നമ്മളെ റാവുത്തറ കൊന്നില്ലേ ഏഴാമത്തേതാ അത് കൊല്ലും കൊല്ലൊരു തമാശ അച്ഛൻ എത്താൻ ചന്ദ്ര വന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കി ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം എന്റെ ഈശ്വര ഇതാവും മെച്ചോടുത്ത വീടാ ഇതൊക്കെ ദൈവം കൊടുക്കണത് അനുഭവിക്കട്ടെ ആ ഒരു മുട്ടോളം വലയിൽ വീണപ്പോഴേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാ ഓ ഇപ്പൊ അവൻ കണ്ടാനറിയില്ല ആർക്ക് വേണവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പോരടി അവനിവിടെ ഇല്ല ചേച്ചി നമുക്ക് ഈ നാട് വിട്ടു പോവാം എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊല്ലും കൊല്ലണെങ്കിൽ കൊല്ലട്ടെ അത് ഈ മണ്ണിൽ വെച്ച് തന്നെ ആവട്ടെ അല്ല ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടോളം പറയായിരുന്നു ആരെയും കാണുന്നില്ല അയ്യോ ചേച്ചി മിണ്ടാ അരിയടാ ചാവുന്നതിന് മുൻപ് ഒരെണ്ണത്തിനെങ്കിലും കൊല്ലണം ചേച്ചി നടി പേടിച്ചു പോയ വേഗം പൊയ്ക്കോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പൊയ്ക്കോ എന്തേ അവര് ടൗണിൽ നിന്ന് കേടികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെന്താ കൊണ്ടുവരട്ടെ ചാവ നിനക്ക് അത്ര പേടിയാ എനിക്ക് പേടിയില്ല പക്ഷെ ഈ ആള് ഞാനോ എന്നായാലും ചാവണ്ടടി അത് പെട്ടെന്നാവണം ഇട്ട് നരയിപ്പിക്കരുന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീ പോരുന്നു എന്റെ കൂടെ എന്താടി മിഴിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അക്കരെ ശിവന്റെ മുലത്തി കൊടി കയറിയിട്ടുണ്ട് ആ പൂതിയും കൂടെ തീർക്കണോ എന്റെ കൂടെ പോന്നാ പിന്നെ ചെണ്ടപ്പുറത്ത് കോലി വീഴുന്നിടത്തൊക്കെ പോവാന്ന് കരുതണ്ട മര്യാദ കടങ്ങി ഒതുങ്ങി കുടുംബത്തിൽ ഇരുന്നോളാം
ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ ഇല്ല കൊണ്ടുവന്നാലും അടക്കാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ചാവപ്പറമ്പ് ചാവുള്ള് വേണ്ട എനിക്ക് മണ്ണുണ്ട് 